छलफल आपको अड़तीसों श्रृंखला में विश्वभरी छि रहने दाजू भाई दीदी बहनी आज हमी विशेष विशेष एमसीजी छलफल में पूर्व रक्षा मंत्री डॉक्टर मनेन्द्र रिजाल जीव लगातस हमी धीरे कुरा एमसीसी छलफल संबंधी उठेगा है सामजिक सज्जाल में आया यावत विषय डॉक्टर मिनेन्द्र रिजाल जी ने कई कुरा संबोधन करूने अब ढिल नगरिकन कार्यक्रम में संपूर्ण दर्शक एक पटक हार्दिक अभिवादन करते कार्यक्रम को शुभारंभ कर प्राध्यापक डॉक्टर उत्तम गौली जीव यहाँ लस्तांतरण करना चाहूँ रहाबर प्रतीक्षा कर हमी प्रत्यक्ष प्रसारण में जोड़ी सकता छो तब एक मुस्ट रूप में हार्दिक स्वागत करना चाहूँ नमस्कार नमस्कार था महोदय धन्यवाद हजार कार्यक्रम को संचालक हो स्वयं का आँखा कार्यक्रम को आज कति अड़तीसौ श्रृंखला अड़तीस श्रृंखला यहाँ पुराने भाग में यहाँ धन्यवाद भी दिन चाहूँ र हार्दिक बधाई भी लाखी अत्यंत महत्वपूर्ण विषय में जानकारी कराने का कार्यक्रम महत्वपूर्ण भाग यी नेपालीज मीडिया वाशिंगटन डीसी में अवस्थित यो नेपाली अमेरिकन को बीच में धेरे पपुलर छ र पच्लो समय में यो नेपाल को विस को संबंध लाइन केन्द्र में राखे दखल कर विभिन्न विज्ञ राजनीतिज्ञ यहाँ बोला था अभी हम दर्शक को संख्या बढ़्द क्रम में छिस कारण हमी संपूर्ण नेपाली मन तर जहाँ बट हमें हरि रहने मैं स्वागत करना चाहूँ नमन करना चाहूँ स्वयं बुका आँखा को कारण के होने हमी था गौतम बुद्ध नेपाल जन्मिने वाक थी तर वहाँ बोर्डर क्रस कर ज्ञान प्राप्त करूक थी जिस विश्व ने मो जिसे किसिमें यो चाइना को डेवलपमेंट में चीन छोड़े विदेश में अर्थशास्त्र पढ़े आया डेंग सियापिंग भाई व्यक्ति ने चीन को अर्थतंत्र सबल बना को राष्ट्रवादी उन खारेज करना चाहे थे मृत्युदंड दिन चाहे थे पार्टी बा निष्कासित करना चाहे थे तर वहाँ ने है इकोनोमी चीज यो हमी राष्ट्र को निर्माण करूर्चे विषय में वहाँ दृढ़ तरीका लग्न भो वहाँ राष्ट्रवाद को दुंदुबी बजाने हेन बिरालो कालो भेपनी सेतो भेपनी मूसा मन पर्च वहाँ सहकर्मी साथी एट प्क्टिकल बाटो में लियान भाग अब अमेरिका में आए हमें के देखी रखा भादा खेल एटा साम्राज्यवादी शक्ति जसरी हमें हम बलभद्र कुर जस्ता शक्तिशाली व्यक्तित्व परास्त करी यहाँ पर साम्राज्यवादी शक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी लमेरिका का केटा केटी बाल बालिका बुढ़ा बुढ़ी युवा युवती देखि लेकर सबजा अमेरिकन के साथ दिए लड़े परास्त कर देश स्वतंत्र कराया रहें इस कारण यो स्वतंत्रता में उन्नी शक्ति देख्सन विविधता में आपको शक्ति देख्सन डाइवर्सिटी हिस्सा में नेपाली आगे हमी था लोकतांत्रिक परिपाटी में विश्वास कर लोकतांत्रिक परिपाटी में हमी गई रहे को देखे रहा, खुशी भर वास्तव में चाहिए यह गिफ्ट हमीर प्राप्त हो एमसी को इतिहास में सब ठूल सब भा रूपांतरणकारी ग्रांट हो इस हम एटा अत्यंत महत्वपूर्ण नेपाल को आवश्यकता को पूर्वाधार बंद इस संबंध में कुराका हमें आज काठमंडू बड़ निम्ता छोड़ का जाने मानी राजनीतिज्ञ पूर्व रक्षा मंत्री पूर्व संचार मंत्री पूर्व संसदीय व्यवस्था मंत्री भी होता जस्तु लगता मैं ती तीन पटक वहाँ कैबिनेट में मंत्री रही कांग्रेस को पूर्व केन्द्रीय सदस्य भी हो तब चिनी राखे मीडिया में देखी राखे नाम हो मिनेन्द्र रिजाल मिनेन्द्र रिजाल वाली निर्भीक राष्ट्रवादी नेता बने चिंस है पोहर साल हमें देखा थे जब भारत का मीडिया का एंकर को कुरा चाइना को इशारा में चले सोद्धाखे वहाँ को बोलती बंद कराने वाक थी इस कारण आज हमी वहाँ लम स्वयं का आँखा कार्यक्रम में पाँदाखे हमी अत्यंत खुशी छो 
यसपालीको स्थिति अलिकति फरक छ तर पनि नेपाली मिडियामा फेरि पनि अहिले अमेरिकाले धम्की दियो भनेर पनि आइराखेको छ अनि आशंका त्यही छ त्यसकारण म यही विषयबाट कुराकानी सुरुवात गर्न चाहन्छु हाम्रो पूर्व रक्षा मन्त्रीज्यूलाई रक्षा मन्त्रीज्यू अहिले नेपालमा यसको स्थिति के छ अमेरिकाले धम्की दिएको हो कि होइन यस विषयमा हजुरको भनाइ के छ यहाँबाट हामी सुरु गर्न चाहन्छौँ हजुरसँग हामीलाई डेफिनेटली केही प्रश्नहरू छन् यसमा हामी बिस्तारै आउनेछौँ यो कार्यक्रममा आमन्त्रण गर्नुभयो त्यसका लागि मैले हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु धम्की दियो र दिएन भन्ने कुरामा मैले यति मात्रै भन्छु धेरै म सानो सानो कुरासम्म पसेर कसैलाई डिफेन्ड गर्नुपर्ने पनि मेरो खास जिम्मा छैन मेरो जिम्मा नेपाललाई डिफेन्ड गर्ने नेपालको विकास र समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढ्ने कुराको लागि सहायक कामहरू गर्दै जाने भन्ने मात्रै भावनाले मैले सानो सानो कुरामा यहाँनिर यो बोल्यो अमेरिकाले ठिक छ यहाँ टेलिफोन गरेर ठिक छ यहाँ बे ठिक छ भनेर समीक्षा गर्ने मेरो खासै प्रयोजनको विषय होइन यति चाहिँ मैले भन्छु कि डन लुले अघिल्लो पल्ट तिनजना नेतालाई फोन गर्नुभयो तिनटा नेतालाई फोन गर्दा दुईटा नेता कहाँबाट कुरा बाहिर आएन एउटा नेता कहाँबाट यसो यसो भन्यो भनेर कुरा बाहिर आयो अब मलाई पनि धेरै ज्ञान त छैन तर मेरो सूचना अनुसार एउटा प्रिफेयर टेक्स्ट पाँचवटा पोइन्टको थियो त्यो टेक्स्ट पहिले सुनाउनु भन्दा पहिले पनि यहाँ धेरैलाई क्या भन्नुपर्ने मानसलाई सुनाएको हो र उहाँहरूसँग पनि त्यही टेक्स्टको पाँचवटा बुँदा पढेर सुनाएको हो त्यो पाँचवटा बुँदा सुन्ने मान्छेको लागि धेरै प्रिय त नहोला तर धम्काउने भाषा चाहिँ मैले सुनेको थिएन जो व्यक्तिले मैले यो सुने अमेरिकाले यसरी धम्कायो भनेर भन्नुभयो त्यो चाहिँ उहाँकै जिम्मा मैले छोडिदिन्छु किन यति यति तल्लो स्तरबाट हामीले कुटनीति गर्ने हो भने हामी आज एउटाले उभिन्छौँ इन्डियाले धम्कायो मैले चाहिँ सुनेँ अरू तपाईँहरूले सुन्नु भएन म र फलना फलना थियौँ भन्ने भोलि चिनले धम्कायो भन्ने पर्सि अर्कोले धम्कायो भन्ने अनि आज चिनले धम्कायो भनेर एउटाले भने पत्याउनु पर्ने भोलि भारतले धम्कायो भनेर अर्कोले भने पत्याउनु पर्ने पर्सि अमेरिकाले धम्कायो भनेर अर्कोले भने पत्याउनु पर्ने अनि अरू बाँकी कुनै आधार नभइकन अनि हामी सबै नेपाली चाहिँ त्यसैमा कराउँदै हिँड्नु पर्ने परिस्थिति राम्रो होइन भन्छु मैले अर्को कुरा मैले तपाईँसँग तपाईँहरूसँग सुरुमै के राख्छु आजको दिनमा मलाई चेतना छ कि नेपालको जनमत एमसिसीको विपक्षमा असाध्यै नराम्रो ढङ्गबाट परिचालित छ तर हामी राजनीति गर्ने मान्छेले जहाँ भिड देख्यो त्यहीँ गएर जिन्दाबाद भन्दै हिँड्ने भन्दा नेपाल र नेपालीको पक्षमा नेपालको समृद्धिको यात्रामा सहायक हुने कुरा यो हो यो होइन भनेर आफूलाई लागेको कुरा जसरी मूल्य चुकाउन तयार भएर नबोल्ने हो भने त राजनीतिमा बस्नुको पनि कुनै प्रयोजन हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन त्यसर्थमा पनि जनमत जस्तै भाँडिए पनि त्यो जनमतलाई सुसूचित गराएर नेपालको पक्षमा काम गराउने जिम्मेवारी पनि हो भन्ने अर्थमा मैले आफ्नो कर्तव्य बुझाएको छु भनेपछि यहाँको भनाइ अनुसार हामीले बुझ्यौँ यो कूटनीतिक असफलता हो वास्तवमा मलाई हेर्नुहोस् किनखेरि नि धेरै दोषारोपण वालाको कुरामा धेरै नलानुहोस् म त्यता धेरै अभिरुचि पनि छैन म आफ्नो राजनीतिक जीवन जहाँ उभ्या छु आज कसलाई कता दोष लाउन पाइन्छ र अनि जुरुक्कै आफ्नो टाउको चाहिँ माथि भिडबाट निकाल्न पाइन्छ भन्ने म प्रतिस्पर्धामा छैन मैले सक्तासम्म मेरो ज्ञानले विवेकले देशका लागि गर्ने काममा बोल्नुपर्ने कुरामा गर्नुपर्ने काममा आफ्नो कर्तव्यबाट मात्रै म निर्देशित रहन्छु त्यसैले मूल्याङ्कन गर्ने समीक्षा गर्ने काम पनि क्रियाशील राजनीतिक जीवनमा रहँदासम्म मेरो होइन त्यो आम नागरिकको जिम्मा छोड्छु मैले बुद्धिजीवीहरूलाई नै छोड्छु मैले धन्यवाद छ पूर्व मन्त्रीज्यू अब तपाईँलाई हामीले सोध्नै पर्ने हुन्छ कतिपय कुराहरू तपाईँले नभने पनि लुकेका छैनन् होइन तपाईँको सत्ता गठबन्धनका पार्टनरहरूको पनि नौटङ्की हामीले देखिराखेकै छौँ एकातिर सत्तामा पनि बस्ने अर्कोतिर सडक पनि तताउने फेरि ताण्डव नेतृत्व पनि गर्ने अनि चिठी चाहिँ एक किसिमको लेख्ने होइन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूलाई चाहिँ अलिकति द्वैत चरित्रबाट अब देशकै इज्जत चाहिँ नि गुमाइराखेको जस्तो हामीलाई डर लागेको छ हेर्नुहोस् हामी डायस्पोरा हौँ हामीलाई विदेशी भूमिमा पनि प्रतिस्पर्धा गरेर बस्नुपर्छ हामीलाई चाहिँ नि कस्तो देशको मान्छे हो भनेर भन्छ होइन हामीलाई नेपालप्रति गर्व गर्ने इच्छा छ तर एउटा सानो कुरा तपाईँलाई बिचमा रोकेर भने तपाईँसँग यसमा मेरो मत मिल्छ खाली थप मैले भने एकजना पश्चिम राजदूतसँग हिजो बिहान म ब्रेकफास्टका लागि उहाँले बोलाउनु भएको थियो ब्रेकफास्ट खाँदै थिएँ 
कुरा गर्दै जाने क्रममा उहाँले के भन्नुभयो भने हेर्नुस् तपाईँको अर्थ मन्त्रालयले हामीहरू सबैलाई बोलाएको थियो निर्वाचन गर्दैछौँ तिन तको निर्वाचन हुन्छ यतिका पैसा खर्च हुन्छ भनेर लामो व्याख्या गरेर उहाँहरूले आफ्नो खर्चको फेरस्त देखाउनु भयो हामीहरू कार्यक्रममा जाने एम्बासडर एक अर्काको अनुहार हेर्न थाल्यौँ कि जुन मुलुकलाई पचास करोड अमेरिकी अनुदान एमसीसी अनुदान आवश्यक छैन त्यो मुलुकलाई निर्वाचन गर्नका लागि विभिन्न मुलुकबाट सहायता ऋणको रूपमा पनि दिनुपर्ने जरुरत किन पर्यो त यति यति सहज रूपमा भएको देशलाई भने जस्तो लाग्यो हामीलाई भनेर भन्नुभयो अर्को कुरा उहाँले के भन्नु मैले मेरो हेडक्वार्टरमा चार करोड पाँच करोड डलरका लागि बढीमा सात करोड दस करोड डलरका लागि लेखेर पठाउनु पर्छ नेपाललाई चाहिन्छ नेपालमा दुःख छ नेपालमा के अरे मातृ मृत्यु दर घटाउनको लागि यो काम गर्नु पर्यो बाल मृत्यु दर घटाउनको लागि यो काम गर्नु पर्यो जलवायु परिवर्तन लाई रोक्नका लागि यो काम गर्नु पर्यो गरिबीमा बसे मान्छेको लागि यो काम गर्नु पर्यो रोजगारी निर्माणको लागि यो काम गर्नु पर्यो सानो परियोजना परियोजना गरौँ यो पालिकासँग काम गरौँ नगरपालिका योसँग काम गरौँ गाउँपालिका योसँग काम गरौँ यो प्रदेशमा काम गरौँ यो क्षेत्रमा काम गरौँ भनेर लेख्दाखेरि अनि मैले कसरी त्यो चिठी पठाउने कि जुन मुलुकले तपाईँहरूलाई पो दसवटा कुरा सुन्नु भयो होला के अरे एमसिसी ठिक हो होइन भन्ने विषयमा तर आखिर पश्चिमा देशहरूमा त एमसिसी कुन उद्देश्यबाट आयो र कतिवटा देशमा छ भन्ने कुरा त राम्रै ज्ञान छ नि त्यो ज्ञान भए ठाउँमा मैले एमसिसीको पचास करोड डलर चाहिँ नचाहिने ट्रान्समिसन लाइन चाहिँ न नचाहिने त्यसलाई अनुदान नचाहिने तर अरू सानसानो कामका लागि चाहिँ पैसा चाहियो भनेर मैले हेडक्वार्टरमा पठाउँदाखेरि जस्टिफाई गर्ने पनि मलाई आधार हुँदैन भनेर उहाँले भन्नुभयो मलाई लाग्छ आज हामी त्यो परिस्थितिमा छौँ र एउटा थप कुरा त्यही मिटिङको कुरा उहाँले मलाई के सुनाउनु हो भने एकजना एम्बासडरले सोध्नु भयो अरे तपाईँहरूलाई यो वर्ष तिन तहको चुनाव गर्नुपर्छ भन्ने थाहा थिएन बजेटमा पैसा राख्नु भएको थिएन योजना पहिले बनाउनु भएको थिएन भनेर अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीका लागि गाह्रो अप्ठ्यारो नै क्वेसन थियो एकछिनसम्म त्यो क्वेसनको जवाफ नदिई अरू अरू कुरा गर्नुभयो अरे अनि दस मिनट पछाडि छलफल पछाडि पनि एकजना अर्को एम्बासडरले फेरि भन्नुभयो होइन अघि प्रश्न गर्ने एम्बासडरको प्रश्न थियो नि त तपाईँहरूले तिनै तहको यो निर्वाचनको लागि बजेटमा पैसा छुट्ट्याउनु भएको थिएन यो गर्नुपर्छ देशमा भन्ने तपाईँहरूलाई थाहा थियो कि थिएन त्यसको जवाफ त अहिलेसम्म दिनुभएन नि अहिले पनि त्यही जवाफ सुन्नलाई हामी पर्खिरहेको छौँ भन्नुभयो अरे आजको दिनमा हामी त्यो परिस्थितिमा छौँ यसलाई जसले के अरे एकछिन सामाजिक सञ्जालमा या सडकमा हल्ला गर्नका लागि रमाइलो होला अथवा कसै कसैलाई उभिएर यहाँ रक्तपात हुन्छ हात खुट्टा भाँचिन्छन् भनेर वक्तव्य दिनलाई मान्छेलाई उत्तेजित बनाउने जस्तो वक्तव्य दिनु पनि आनन्द आउँछ होला आफ्नै हात खुट्टाको त कुरा गरेर होइन नि होला त्यस्तो मानिसले त मलाई आजको दिनमा म यसरी चर्को साथ बोल्ने पनि थिएन तर हाम्रो मुलुक हामीले जान्दा जान्दै धेरै सीमित मुलुकहरूको मात्रै सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने र ती मुलुकहरूमा पुरै आश्रित हुनुपर्ने खालको परिस्थिति निर्माण हुन थाल्यो भने त राम्रो भएन नि भनेर पनि अलिकति बढी म अलि भावावेशमा पनि बोल्न थाल्यो होला यो विषयमा जस्तो लाग्छ धन्यवाद छ भावावेशमा पनि हामी सँगसँगै छौँ र गैर जिम्मेवारीमा पनि हामीहरू अत्यन्तै दुखी पनि छौँ किनभने हाम्रो देशले गैर जिम्मेवार परिचय दिन्छ कि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा भन्ने कुरामा हामी अत्यन्त दुखी छौँ र तपाईँ एउटा जिम्मेवार नेतृत्वको रूपमा त्यहाँ उभिनु भएको छ हामीले देखिराखेका छौँ तपाईँ चाहिँ एउटा अमेरिकाको अत्यन्तै अत्यन्तै प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयबाट तपाईँ डक्टरेट गरेर नेपाल फर्किनु भएको छ मैले हेर्दै थिएँ तपाईँको एनवाइयूमा अड्तिस जना त नोबेल पुरस्कार विजेता रहेछन् सबै अमेरिकाको युनिभर्सिटीमा त्यस्तो हुँदैन तपाईँको छब्बिस जना पुलित्सर प्राइजका विजेता रहेछन् तिनजना राष्ट्र प्रमुख रहेछन् एकजना अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालयका न्यायाधीश रहेछन् पाँचजना अमेरिकी गभर्नर रहेछन् चारजना मेयरहरू न्युयोर्क सहर लगायतका बाह्रजना अमेरिकी सिनेटर अन्ठाउन्नजना अमेरिकी प्रतिनिधि सभाका सदस्य दुईजना फेडरल ब्याङ्कमा अड्तिसजना एकेडेमिक पुरस्कारका विजेता बाह्र सत्रहवटा त तपाईँको बिलियनियर रहेछ तपाईँको युनिभर्सिटीको एलमनाइहरू तपाईँ त्यसको प्रडक्ट हो तपाईँ पनि एक किसिमले आफ्नो एउटा जिम्मेवारी र निष्ठामा रहिरहनु भएको छ अस्ति मात्रै हामीले देख्यौँ तपाईँले रक्षा मन्त्री जस्तो जिम्मेवारीबाट आफैले राजीनामा दिनुभयो यो राजीनामा किन दिनुभयो त्यहाँनिर समस्या के छ तपाईँलाई देशले चिनेन कि होइन 
के भइरहेको छ तपाई विजेता पनि हो जिम्मेवार पनि हो गैर जिम्मेवारी तपाईले प्रदर्शन गर्नु भएको छैन अब हामीलाई डर लागिरहेको छ देश गैर जिम्मेवार भएर चिनिने हो कि संसारमा भन्ने त्यसकारणले हामीले यो भावावेशमा पनि हामी आएर यहाँ तपाईहरुसँग कुरा गरेकै हो त्यसकारणले कतिपय कुराहरुमा हामीलाई हजुरले मुख नथुन्नु होला हजुरले डिप्लोमेटिकली कति बोल्न मिल्छ बोल्नुस् स्वर्गीय प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाले चुनाव लड्ने क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र मोरङ दुईबाट तपाई निर्वाचित भएर आउनु भएको छ संवैधानिक संविधान सभामा यो सामाजिक र लैंगिक विविधता सुनिश्चित गर्ने मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको तपाई शिल्पकार मानिनुहुन्छ तपाईले यो विविधताको कुरा लोकतान्त्रिक यो प्रक्रियाको कुरा र निष्ठाको कुरा जुन किसिमले त्यहाँ प्रदर्शन गरिरहनु भएको छ र पनि आफ्नो ठाउँमा अडिग हुनुहुन्छ देश विदेशका व्यक्तित्वहरूसँग देशको निष्ठा र देशको सम्मानलाई पनि अगाडि बढाउनको लागि तपाईले प्रयत्न गरिरहनु भएको छ हामीले देखेका छौँ तर पनि अब यो यहाँ चाहिँ नि म तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु यो एमसीसीको जो विरोध भइरहेको छ यो विरोध गर्ने मान्छेहरू को हुन् हामीले हेर्दाखेरि यो पूर्व पञ्चदेखि अनेक किसिमका यो फ्रेन्च पार्टीहरू खोलेर नेपालका एस्टाब्लिस पार्टीहरू सबैलाई फेलियर भएको देखाउन चाहने तत्त्वहरू जस्तो पनि देख्छौँ हामीले तपाईँले भित्रबाट हेर्दाखेरि के देख्नुहुन्छ को हुन् यो भ्रम फैलाउनेहरू को हुन् र विरोध गर्नेहरू को हुन् तपाईँको विचारमा सुरुमा म तपाईँले मलाई बडो माया गरेर स्नेहपूर्वक मेरो परिचय दिनुभयो त्यसका लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु मेरो विश्वविद्यालयसँग मेरो थप अर्को ढङ्गको सङ्गतको सम्बन्ध पनि छ म त्यहाँ तीन वर्ष भिजिटिङ एसिस्टेन्ट प्रोफेसरको रूपमा पनि काम गरेँ त्यो सकेर अनि म फर्क्याउँ नौ वर्षको बसाइ रह्यो अमेरिकाको त्यसरी मेरो लागि जहिले पनि न्युयोर्क विश्वविद्यालय स्टर्न स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट गौरवकै विषय स्मृतिमा रहन्छ त्यति मात्रै होइन मैले काम गर्दै गर्दाखेरि मेरो श्रीमती हामीले पैसा तिरेर त पढ्न सम्भव हुने थिएन मेरो श्रीमतीलाई बिस पर्सेन्ट मात्रै ट्युसन फी तिरेर असी पर्सेन्ट चाहिँ एसिस्टेन्ट प्रोफेसरको स्पाउस भएको कारणले तिर्नु नपर्ने गरी उनले पनि मास्टर्स डिग्री ट्राभल एन्ड टुरिजम म्यानेज म्यानेजमेन्टमा तिमीबाट ल्याओ हुन त त्यस अर्थमा भन्ने भने मैले अमेरिकाको गुण गाउनु पर्ने नै भन्नु पऱ्यो भने पनि हुन्छ कसैले गाली गर्ने भने मेरो छोरा पनि छोरी पनि अमेरिकाको छोरा स्ट्यान्डफोर्ड विश्वविद्यालयको छोरी टफ्स विश्वविद्यालयको फुल स्कलरसिपमै पढा हो त्यस अर्थमा भाग्यशाली पनि हो तर ती स्कलरसिपहरूको कुनै अमेरिका भक्तिकामा भक्तिसँग कुनै सम्बन्ध छैन भन्ने कुरा मैले यहाँ त बुझाउनु पर्ला नेपालमा तपाईँलाई बुझाइराख्नु पर्दैन त्यसरी म त्यतातर्फ लागेन म तपाईँलाई भने हामीलाई एउटा कुरा बुझाइदिनुहोस् लोकतन्त्र प्रतिको आस्था र अमेरिकाको भक्ति एउटै हो कि फरक हो त्यता नजाउँ यो दुईटा फरक फरक हो हेर्नुहोस् लोकतन्त्रको आस्था अमेरिकासँग भक्ति नगरीकन पनि लोकतन्त्रको आस्था हुनसक्छ अमेरिकासँग डिफ्रेन्सेस राखेर पनि लोकतन्त्र प्रतिको आस्था हुनसक्छ अमेरिकाले पनि गरेका थुप्रै कामहरू उसका स्वार्थका लागि गरेका कामहरू लोकतन्त्र सम्म बाजिया छन् त्यति मात्रै होइन तपाईँहरू अस्ति भर्खरैसम्म पनि लोकतन्त्रका निकै बलिया मान्यताहरू माथि अमेरिकी समाजमा आक्रमण भएको राजनीतिक रूपमा देख्नु भएको छ अहिले पनि आज भोलिकै समाचारमा पनि भर्खरै निवर्तमान हुनु भएका राष्ट्रपति उनको परिवारको उनको छोरा उनका छोरीले गएर डिपोजिसन दिनुपर्ने स्थिति छ मैले अभियुक्त के अरे कसैलाई दोष लागिरहेको छैन होइन तर कानुनी प्रक्रियामा जानुपर्ने कुरा अमेरिकाको गुण हो तर अर्कोतर्फ अमेरिका जस्तो झन्डै अढाई सय वर्ष लामो लोकतान्त्रिक इतिहास भएको मुलुकमा पनि सत्ताको सबैभन्दा माथिल्लो ठाउँमा पुग्दाखेरि लोकतान्त्रिक अभ्यासहरू नभएका परिस्थितिहरू छन् त्यसैले मैले अमेरिकाको विरोध गर्नु र लोकतन्त्रको विरोध हुँदैन भन्ने कुराहरूमा म प्रश्न छु तर मूलत अमेरिकी समाजको लोकतान्त्रिक मान्यता अमेरिकी समाजको भने मैले त्यसका प्रति म कन्भिन्स छु मैले यसार्थमा यो एमसीसी चाहिँ जोडिएको एउटा उदाहरण तपाईँको एउटा प्रश्न मैले जवाफ दिनेछ मैले मेरो संसदीय दलमा भने म अमेरिका छँदैखेरिको एउटा उदाहरण अमेरिकाको आफ्नो स्वार्थसँग नमिलेपछि फेनामामा गएर म्यानुअल नोरी एगालाई लिएर आए म्यानुअल नोरी एगालाई लिएर जा लिएर आउँदाखेरि त्यहाँको राष्ट्रपति थिए अमेरिकाले एमसीसीको लाइसेन्स देखाउनु परेन गुफाबाट सद्दाम हुसेनलाई लिएर आउँदा लाइसेन्स देखाउनु परेन एमसीसीको के अरे पाकिस्तानबाट बिन लादेनलाई त्यहाँ समाप्त समाप्त गर्दाखेरि एमसीसीको लाइसेन्स दिनु परेन अस्ति अबु इब्राहिमलाई नर्थन सिरियामा के अरे समाप्त गर्दाखेरि एमसीसीको लाइसेन्स देखाउनु परेन फेरि एमसीसी जुन देशमा छ त्यहाँ अमेरिकी सेना पुग्या छैन 
एमसीसी नवाटा में पुगे से एमसी रेना को संबंध तो छेन मेरे संसद दल में बना थे मैं अमेरिकी सेना र एमसी को संबंध छेन एट सास में भैस में फिर के भैया अमेरिका नई लोकतंत्र को पर्याय भी है अमेरिका ने नितांत आपको मूलुक को स्वास्थ्य का लगी गए काम लोकतंत्रस बाजिया परिस्थिति ती परिस्थिति बारे में तब मा विज्ञ हो ज्ञानी हो ज्ञान मैं तेतर्फ जानूपर तब सुन सड़क में सड़क में प्रदर्शन करने मानस का बारे में तब भनाई के मैं सड़क में प्रदर्शन करने मन को पै पहचान में धीरे ध्यान दिया तर सड़क में प्रदर्शन करने मन को आँखा में खोजे हमी हम अनुवाद फैला पार्छ हमी ने राजनीति करने मानस को अनुवाद फैला पार्छ जल्ले मूलुक को राजनीति ली गिजो लवस्था में पुर्व हमी हमी ने हित में काम करने होने को स्वाथ लमस बुझने होने ये भाग का लगी अवसर को बेला कहले आ जो बेला में अमेरिका को पची पची कम से कम आर्थिक रूप में भेपनी एट बलिओ शक्तिशाली राष्ट्र का रूप में चीन को उदय भाष भारत पशी पशी तो इसको दुई चार देश पछाड़ी को स्थिति में अर्क दस पंद्रह वर्ष पछाड़ी भारत चीन एक खाल अर्थतंत्र हो समय आओला भारत को अर्थतंत्र तो भाई मत जाला भाई आज का प्रक्षेपण बेला में भारत और चीन जस्तु दुईटा मूलुक को बीच में बसा खेल हमी भारत बड़ हम स्वाथ सिद्ध करने उन सहयोग लिने चीन बड़ सहयोग लिने अमेरिका बड़ सहयोग लिने एवं नया अवसर सृजना करने बेला बेला में हमीह इसको लिने कि नलिने नेपाल को राजनीति गिजोली रहनी इसको लिने मं भारत को लिने मं राष्ट्र के देशभक्ति माथि प्रश्न करने अर्क चीन को लिना पर्च भाई को देशभक्ति माथि प्रश्न करने अर्क अमेरिका को लिना पर्च भाई को देशभक्ति माथि प्रश्न करने बना तब मूलुक में तब जो अमेरिका बड़े धीरे जोड़ने वाले ये मैकर्थी ने सब कम्युनिस्ट देखा जो हमीर सब नेपाली कसैला नदेखने कसई न कसैला कुने न कुने मूलुक को दलाल का रूप में मत देखने खाले राजनीति हमने निर्माण कर सड़क में नारा और जुलूस लाने मानसला मैं गाली कर दिन तर तीन को आँखा में हम अनुवाद देखा खाली ये चाहे भन्न पर्च मैं आज हिजो सत्ता गठबंधन को बैठक में एकजा मेरे मित्र धे लमो समय देखि चिंसु मैं हम संगे पैल काम गये पच्चीस वहाँ माओवादी कम्युनिस्ट राजनीति माओवादी राजनीति में जानू अ पटक पटक मंत्री हो प्रधानमंत्री हो राष्ट्रवाद को सदस्य हो हम समर्थन रहेक मानस हो वहाँ सड़क में आंदोलन कर सत्ता गठ गठबंधन को बैठक में भी जानू सत्ता गठबंधन को बैठक बर्खर बाइरिंद जाना खेल अगि भर्खर वहाँ को प्रतिक्रिया म पढ़ते थे हिजो बानेश्वर को जुलूस में वहाँ बोला कुछ पढ़ते थे मैं बना यह भाग राजनीति गिजोली ने कई कुछ होना हमी मैं सड़क में आंदोलन करने मानस में सत्ता में बस को सत्ता को गठबंधन को एटा नेता जो आंदोलन में तल सड़क में उभ्या तो को अनुवाद मैं देखु अरु बाकी को अनुवाद में तो मैं हमी जैसे राजनीति करने मन को मन को अनुवाद तीन को आँखा में देखी रहूँ धन्यवाद डॉक्टर साहब अब हमी नहीं हो जनता हमी नहीं हो तर हम विभाजित भैया छो मैं ये कुछ प्रत्यक्ष रूप में यहाँ डील करी मेपाली नागरिक हूँ तर मेरिका में प्राध्यापक छु मैं अमेरिका का जनता इंटरैक्ट कर पर्च कहीं सरकार का प्रतिनिधि पॉलिसी के विषय में मेरा छलफल हो पॉलिसी को प्रोफेसर हो यहाँ पर यह एमसीसी मुर्दाबाद भर अमेरिका में यो एमसीसी बंद कर हम पैसा कें दिनी तो काम न काज का देश जो चाहिए हम बारे में चाहिए होने न बोलि रखे सड़क में तिहर कैसा दिनी ये डाइवर्सिटी भिषा बंद कर पीस कोर्स बंद कर फुल राइट बंद कर यूएसए आईडी बंद कर भर अमेरिका में तिहरसंग मेरे डायलग हो हमें तिरे को टैक्स को पैसा कें दिन सोने मानेह हमी तक डिप्लोमैटिक तरीका बताने पर्ने मैं तीन बेला आवाज को मैं आवाज को दौरने टिप्पणी राखन चाहूँ तब बीच में आवश्यक थी थे तो मैं ठा छेन यदि दु हजार एक साल में सैप्टेम्बर एघार ट्विन टावर में आक्रमण न पेन्टागन में आक्रमण न यो मानसिकता बोक्या अमेरिका को करदाता को पैसा दुनिया में कहीं खर्च होने मानसिकता बोक्या जो आज फिर्ता कर एमसी नेपाल जस्ता देश बड़ा दुनिया बड़ फिर्ता कर भाई मानसरक आवाज तैं चर्क हो तर सैप्टेम्बर एघार को आक्रमण पछाड़ी 
दुनिया को जुनसुक खुना को गरीब भी जुनसुक खुना को समृद्धि का लगी खतरा हो भाई मान्यता स्थापित हो ते मान्यता अंतर्गत ते बेला का राष्ट्रपति जोर्ज डब्लू बुस को पर नीति को कार्यक्रम अगड़ी बढ़ो रर्कतर्फ ते बेला असाध्य ठूल आलोचना थी अमेरिका को कि स्कैंडेविन दे कंट्री आपको ग्रोस नेशनल इनकम को वन पोइंट फाइव पर्सेंटेज डेवलपिंग कंट्री में हेड पठाऊ अमेरिका ने पोइंट वन फाइव पर्सेंटेज भी पठाऊन अभी अमेरिका ने ठूलठूला कुछ करने दुनियासंग अफू ने दुनिया समृद्धि को यात्रा में सहयोग नपुराने वाले आपको छवि सुधार करना का लगी रखो अमेरिका ने कसला स्नेह मया कर होने कि अमेरिका ने दुनिया में आपको छवि सुधा पर्ने थी अमेरिका ने दुनिया को सब भाग बलशाली शक्तिशाली मूलुक का रूप में एटा जिम्मेवारी पूरा करोने अर्कतर्फ अमेरिका ने अपना सुरक्षा का लगी दुनियाभरी खोजे अबू इब्राहिम ल बेन लादेन ला खोजते हिड़न पर्ने अथवा ट्विन टावर फैंटागन में दुनिया कुन कुना को उग्रवादी टेरिस्ट ने आक्रमण कर चनाको बस्ने सट्टा दुनिया में आपको छवि निर्माण कर स्वाथ भी जोड़िया होना जसरी हमी का एमसी मुर्दाबाद भर जी गलत अमेरिका में एमसी फिर्ता कर भमेरिकी तीन गलत धन्यवाद पूर्व रक्षा मंत्री हजर होस कारण हजूल ये कुरा को सेंसिटिविटी डेफिनेटली बुझ्ह यहाँ हमें के ठा पाएं अस्त मत्र तब को डोनाल्ड ट्रम्प जस्तु मं यहाँ राष्ट्रपति भर आयो को समर्थन में सत्तरी मिलियन मं अमेरिका में अब जोर्ज डब्लू बुसलाई तो बेला में अप्ठारो पर्या रहे जिस डोनाल्ड ट्रम्प ने अमेरिका रेक्सिको को बोर्डर में वाल लगू भाया थे तर अमेरिकी जनता ने पैसा देन पावर अफ फोर्स इज इन कंग्रेस भाई कंग्रेस ने जनता ने अनुमोदन नगर को कुरा कंग्रेस ने पास करते हैं क्योंकि जनप्रतिनिधि तैं बसन इस कारण डोनाल्ड ट्रम्प ने वाल लगन पाएन सन् दुई हजार तीन में जोर्ज डब्लू बुस ने एमसी को लगी पैसा मग्दा खेल कंग्रेस में छलफल भो अमेरिकी जनता बेला के बनी को रहे हमी पैसा दिन एमसी को लगी क्योंकि यह पैसा हमीर चाहिए युद्ध करतेन यो पैसा हमी शांति स्थापना कर अमेरिकी जहाँ गए पी सुरक्षित होने वातावरण मिला अमेरिकी नागरिक को सुरक्षा को लगी सुनिश्चित करना को लगी तब पैसा दिन बेला में अमेरिका में विभिन्न टाउन हल भर जनता चाहिए समर्थन कर कारण अमेरिका को सीनेट बा सौ जान में बयानबे जना भोट हाँ ये पारित हो सपोर्ट भो बलिओ समर्थन का साथ पारित भैया काम कम हो यो कानून को रूप में आयोग एमसी को परियोजना अमेरिकी कांग्रेस कानून को रूप में आयोग रूनी प्रावधान अनुसार अमेरिकी जनता को टैक्स पैसा जान अमेरिकी जनता ने मैंडेट देख युद्ध में प्रयोग पाइन सैन्य में प्रयोग पाइन अर्ध सैन्य में प्रयोग पाइन इवन भूमिका तो कहसम भो जो एमसी को प्रावधान में सैन्य अर्ध सैन्य कसला सहयोग पाइदन पैसा प्रयोग पाइदन लेखा एकजना ने अल्ले तो होना डेढ़ वर्ष अगड़ी सैनिक सहायता दिन दिन पाइन सैनिक सहायता दून पर्चा एबोर्सन करना पाइदन भाई कुछ लेखा ये ये कुरा कर अनेक चीज लेख्त आर्टिकल के नट भाई ठा में नट काटे अपने प्रसार भो तर तू चरण बड़े हम बाहर निस्क्यूं तथी का अपठित रूप मेंी ठग्न सकने अवस्था तो हूं न तरपनी अरु विषय करने रक्षा मंत्रीजी पूर्व पूर्व रक्षा मंत्रीजी डाक्टर साहब अपठित उल्टो पढ़ने जनता समय में तो त्रास तो पुराइस मन मस्तिष्क में हजर के बस्तर मैं हेन क्या आज भाग झंडे दुई वर्ष अगड़ी झंडे लेख् वो रामेश्वर खनाल ने आर्टिकल कि वहाँ के मालपा में छू पाल में बसि मं फोन कर पाल्पा में सेना झर्न थालो अमेरिकी सेना झर्न थालो एमसी को कारण अस्त नेक एम आलो के एकजा नेता मस राम मित्रता से निके ठूल ओदा में पुगे नेता हो नेक एम आलो को अलग विपक्षी प्रमुख प्रतिपक्षी दल को नेता वहाँ के कहूँ मत जिला में थे तो जिला में फोन करो पल्लो डांडा में तो आई सके तो अमेरिकी सेना वाले आज एकजना ने मैं मेसेंजर में मेसेज पठाई रहने भाथ्य होना अफगानिस्तान बनने भाई 
अनि म मलाई पनि अलिअलि तिखो तिखो कुरा गर्न मन लाग्यो नि अफगानिस्तानमा एमसीसी चाहिँ कहिले सुरु भएको छ भनेर सोधे मैले उहाँलाई यो खाले त असाध्यै ठुलो छ हामी कहाँ अनि अर्को मैले एउटा भन्नै पर्ने कुरा के पनि छ भने हेर्नुहोस् हामी कहाँ एउटा स्कुलबाट हामीले राजनीति बन्यौँ क्या दुई हजार सत्र साल पुसेको घटनालाई हामीले सम्झिने हो भने र त्यस पछाडि पढा त्यस भन्न तिस सालसम्म एसएलसी दिने मानिसहरूलाई भन्ने पुरानो शिक्षामा पढ्नेहरूले पञ्चायत पढ्दाखेरि अथवा त्यस पछाडि त कलेजमै पनि पञ्चायत नेपाल परिचय पढ्नेहरूले एउटा असाध्यै सोधिने प्रश्न के थियो भने संसदीय व्यवस्थाका असफलताका कारणहरू भनेर संसदीय व्यवस्थाको असफलताका कारणहरूमा एउटा विदेशीले चलखेल गरे विदेशीको थिचोमिचो भयो विदेशी स्वार्थमा द के दलहरू लाग्यो भनेर प्रचार भयो अनि एउटा उग्र राष्ट्रवादी जमात निर्माण गर्ने प्रयत्न पञ्चायतले गऱ्यो बिपी कोइरालालाई विदेशी दलाल भन्यो अब त्यति मात्रै होइन म युनिभर्सिटीमा छँदाखेरि त विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनका बेलामा अहिले मेरो साथीहरू जो अर्को पार्टीका ठुला नेताहरू हुनुहुन्छ त्यही स्कुलको उहाँहरू गीत गाउनुहुन्थ्यो के अरे लेन्दुप हो लेन्दुप लेन्दुप दोर्जी भनेर बिपी कोइरालालाई अनि बिपी कोइरालालाई खाम नेपाललाई खाम भन्छ भने अहिले पनि सोध्नुभयो भने अहिले एमसिसीको बारेमा चर्को कुरा गर्ने एकजना नेता हामी सँगै थियौँ तेत्तिस सालमा सँगै जेलमा थियौँ छत्तिस सालमा युनिभर्सिटीमा सँगै थियौँ उहाँहरूले जित्यो भने बिपी कोइराला लेन्दुप दोर्जी भनेर प्रचार गर्नुहुन्थ्यो यसरी नेपालको राजनीतिमा उग्र राष्ट्रवादको र लोकतान्त्रिक राजनीति गर्नेलाई संसदीय व्यवस्थाको पक्षमा हिँड्नेहरूलाई जहिले पनि गर्दाखेरि विदेशी दलाल भनेर देख्ने अहिले हामीसँग सत्तामा सँगै गठबन्धन नभएको कम्युनिस्ट पार्टीले सुरुङ युद्ध भारतसँग गर्छु भनेर त्यत्रो ठुल्ठुलो तलका मचाए उसले प्रस्तुत गरेको आजभन्दा किन कि छब्बिस वर्ष अगाडि सत्ताइस वर्ष अगाडि सत्ताइस वर्ष अगाडि प्रस्तुत गरेको चालिस मुदामध्ये भारतसँगै लडाइँ गर्ने जत्तिकै मागहरू बोकेर आथ्यो उन्नाइस सय पचासको ट्रिटीदेखि लिएर पछि उही भारतकै सहयोग जुटाएर नेपाली राजनीतिको मूलधारमा आउने आउनका लागि सहयोग जुटायो भन्ने कुरा पनि सबैको अगाडि सामु छ त्यसैले असाध्यै नचाहिने तरिकाले घिजोले र वैदेशिक सम्बन्धहरूलाई प्रयोग गर्ने र अरू सबैको देशभक्तिमा प्रश्न गर्ने र आफू मात्रै देशभक्त हुँ भनेर प्रस्तुत गर्ने चलन छ यसमा तपाईँले अघि भन्नुभएको छ जोर्ज बुस का बाबु जोर्ज डब्लु बुसका बाबु जोर्ज हर्बर्ट वाकर बुस र उनका बाबु प्रेसकट बुस प्रेसकट बुसको बारेमा एउटा रमाइलो प्रसङ्ग आउँछ मैले मेरो स्मृतिमा यस कारण छ कि जोर्ज एच डब्लु बुस र के अरे बेल क्लिन्टन राष्ट्रपति चुनाव लड्या बेलामा भियतनाम वारमा गएनन् ड्राफ्ट त्यसको ड्राफ्टमा साइन गरेन ड्राफ्ट डाजर भनेर खुब क्रिटिसिजम हुने बेलामा यिनको देशभक्तिमाथि प्रश्न थियो देशभक्तिमाथि प्रश्न गर्ने राजनीति अमेरिका जस्तो मुलुकमा पनि हुन्छ नभए होइन फादर बुस र क्लिन्टनको चुनावमा पनि भएको थियो अनि क्लिन्टनले रमाइलो एउटा जवाब फादर बुसलाई दिएको थिए कि प्रेसिडेन्ट बुस तपाईँले मेरो देशभक्तिमाथि प्रश्न गर्नुभयो यस्तै देशभक्तिमाथि अमेरिकी जनताको अमेरिकी नागरिकको अमेरिकी विभिन्न निकायहरूको देशभक्तिमाथि प्रश्न गर्दै हिँड्दाखेरि मैकार्थीले प्रश्न गर्दै हिँड्दाखेरि एउटा सेनेटर उभिएर किनभने अमेरिकी मानिसहरूको देशभक्तिमाथि प्रश्न गर्न पाइँदैन सबै अमेरिकी उत्तिकै देशभक्त छन् भनेर उभ्या थियो त्यतिखेर मैकार्थीलाई मेरो देशभक्तिमाथि अमेरिकी जनताको देशभक्तिमाथि प्रश्न गर्न पाउँदैन भन्दाखेरि प्रेसकट बुस कनेक्टिकरको सेनेटर सही थियो अहिले तिमी मेरो देशभक्तिमाथि तपाईँ मेरो देशभक्तिमाथि प्रश्न गर्दाखेरि गलत हुनुहुन्छ भनेर म मेरो लागि चाहिँ अहिले पनि इन्स्पिरेसनल वर्ड्सहरू जस्तो छ कि म अरू कसैको देशभक्तिमाथि पनि प्रश्न गर्दिनँ र मेरो देशभक्तिमाथि प्रश्न गर्नेलाई पनि म त्यत्तिकै कडासाथ प्रतिवाद गर्न चाहन्छु खुला रा छलफल गर्ने हो एमसिसी ठिक छ छैन बहस गर्ने हो तर अर्को कसैको देशभक्तिमाथि प्रश्न गरेर होइन भन्ने हो धन्यवाद छ डाक्टर रिजाल बडा महत्त्वपूर्ण प्रश्न सो ल्याउनु भयो यो प्रसङ्ग वास्तवमा यो कुरा भइराखेको छ हेर्नुस् है यहाँ हाम्रो साइकियाट्रिस्ट हुनुहुन्छ डाक्टर जगदम्बा पण्डित हुनुहुन्छ हाम्रो स्टुडियोभित्र अरू दुई चारजना मान्छेहरू पनि यहाँ प्रवेश गर्नुभएको छ यो खुला कार्यक्रम हो चौतारी जस्तै आज अत्यन्तै विशिष्ट अतिथिको रूपमा डाक्टर रिजाल हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ र पनि हाम्रो कृष्ण चुनाराजी यहाँ हुनुहुन्छ गिरिजा गौतमजी यहाँ हुनुहुन्छ जनक ढकालजी हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैको पनि हामीले अलिअलि कुरा सुन्नेछौँ र उहाँको केही प्रश्न रहेछ भने हाम्रो पूर्व रक्षा मन्त्रीज्यूले जवाफ जवाफ दिनुहुनेछ 
रहा अनुरोध के चाहिए तक कमेन्ट्री लाई कम कर प्रश्न तीर ध्यान दिवला क्योंकि आज अंतिम प्रोग्राम होना अब यह राष्ट्रपति को कुरा में चाहिए तैंने राष्ट्रपति को कुरे पाऊदन तैंने बोलने पाऊदन तैंने भाषी को होस् अथवा यो हो अथवा भिपी एट फरक विचार राखने चाहिए तत राष्ट्रघाती होने आक्रमण करने मचम काटम भर को ठूल बोलवाला भैरा खाली शब्द शब्द पदावली में मैं तुम्हारा एक छीन रोके हाई राष्ट्रवाद नभन्न मैं व्यक्तिगत रूप में बाध हो क्या राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद हो देशभक्ति को राष्ट्रीयता को बाध हो बाध भाई कोई तो पक्ष हो कोई अर्क पक्ष हो तेरे बाध हो राष्ट्रीयता को कुछ हो देशभक्ति को कुछ हो तेसर्थ में बुझ मेरा अनुरोध है हो ते तो है वास्तव में देशभक्ति को हमी एक लियां राष्ट्रवाद को हमी विभाजित कराँच र एक अर्ला डिस्ट्रॉय कर सकता हमें देखी रखा चौं विभिन्न देश में अफ्रिकन मूलुक में एवटा समूह ने अर्क समूह राष्ट्रघाती आक्रमण करने भेटाए पी चाहिए तब को पराल में पोले हो बाटो में झिझा हालां मं जो जलाई हालने पिटी हालने लो अर्क थरी को आए वे आक्रमण करने तो खाल चाहिए विभाजित मानसिकता हमें देखा चाहिए विभिन्न देश में हम में फर्चुनेटली भाषे तर हम भाष्य निर्माण बिस्तार बिस्तार हम क्या तेरे भाषि जो हमें डर लगे दुनिया में कहीं धर्म को नाम में भो कैस को नाम में भो य घटना घटा पृथ्वी गो के गोलो स्पिरेकल छे मानस जान को आहुति दिन तैयार होने पे या कंप्रोमाइज कर तैयार होने पे ब्रुनो को गैलिओ को इतिहास में समझने होने तेलिए मई अंतिम सत्य देखने मई हूँ अहम ब्रह्मास्मी भमंड होने मानेहर धर थरी का तानाशाह इतिहास में दुनिया में जहांसुक हमी लोकतंत्रवादी को मूल मर्म मैं तो एवं मत भू बीपी खोईराला मैं धेरे ठाव में दोहरा तेरह हर एक ठाव में भू तब भू बीपी खोईराला सत्य बहु आयामिक होद भू नेल्सन मंडेला मंडेला ने लंग वॉक टू फ्रीडम में नो वन हेज मनाफुल योर ट्रुथ भू मेरे एवट मत भाई कि हम मानस हमी नरोत्तम अर्जुन ने तो अंतिम सत्य देखेन हम कोई पुरुषोत्तम छेन हमी सामान्य मानसर हो तेल मैं लगे उचित काम का लाई लड़ने हो के मेहनत करने हो दुख करने हो तर मैं देखे कुरा मैं सोचे कुरा गलत होने संभावना स्वीकार नगर्दसम हमीर लोकतंत्रवादी होने सकते भाई मान्यता राख्छ म लोकतंत्रवादी को कुरे छेन सब लोकतंत्रवादी शक्ति एक चिहान में हाल को लगी राष्ट्रवाद को नारा जगाएर जनता विभाजित कर रोक मैं फ्रांस को फ्रांस को क्रांति पछाड़ी नेपोलिन को उदयसम रफ स्पियर को कथा मैं राम से समझा मैं मत देखा मैं मत जाना मेहक सब क्रांति को स्पिरिट भाई बाहर कौन बने जो आगो मानसला जै मे दाबाग्नि को सुरुआत करें रफ सुयर ने दाबाग्नि में पीछे रफ सुयर मरिए नेपोलिन को उदय हो तो दुनिया में जहांसुक अंतिम सत्य मैं मैं मत देखा मस असहमत होने सब क्रांति विरोधी हुन् या देशघाती हु या के धर्म विरोधी हुन् भले जैसे न कुने रूप में तानाशाही व्यवस्था को सुरुआत करेस को प्रतिवाद कर है हमी राष्ट्रवाद में शंका नगरिकन भाई तिम्रो इनकम्पिटेन्सी चैलेंज कर समझौता बुझे भाई कि राष्ट्रघाती होती राष्ट्रघाती भाई तुम्हें बुझे समस्या तो त्याँ तो राष्ट्रघाती भाई को विचार अल्प ज्ञान में समस्या सुनो तैंला तो त्या बसर एट सुविधा हो मैं तो सुविधा प्राप्त छेन सड़क में उतरे ये ठूल संख्या का मानेला मैं समझाने कुछ मेरे जिम्मेवारी होना बुझे तिनी सब प्रतिवाद कर भेजने बुझे मैं मैं सीमछम को मत औषधी कर खोजा हो रोग अर्क रोग गहरो रोग से तो रोग फैलाने अर्क उपचार कर पर्ने हु तो आम नागरिक नजाने सड़क में उभ्यास बिचारा सा मेरे देश जान थाले कि डरा उभ्यास मैं रिस राखने अब रोग को आयो डाक्टर साहब लोला पर्च जो लगे मैं हाई डाक्टर साहब लजूर ने अलग यहाँ क्या लियान पर्यटन हाई डाक्टर जगदम्बा पंडित साइकैट्रिस्ट भी होने जाने माने सोशल एक्टिविस्ट भी होने वहाँ ने आपको 
एक्सपर्टिज बा नेपाली को लगी धेरे धेरे काम कर वहाँ को अपने वरीपोरी भाई चैनल जहाँ बट वहाँ एक्सपर्टिज सेयर कर आज हम कार्यक्रम में आने में धन्यवाद वेलकम छ डाक्टर साहब हजर को भनाई राख्स और कई प्रश्न छोड़ डाक्टर साहब राख हजर थैंक यू थैंक यू डॉक्टर कौलित मेरे क्वेश्चन चाहे क्या भादा खेल जो मिस इन्फर्मेशन डिस इन्फर्मेशन को फरक को कैंपियन आई रह कति वर्ष देखि यह पोलिटिकल पार्टी को रेस्पोन्सिबिलिटी के हमें अब हजूले भाग आई एग्री तो मानी जो विरोध कर साँच डर कि मेरे देश जान डर खाल पैदा भैर पैदा कराई राखी एटा त्रास तो यहाँ पुग्न नदिन को लगी हमें के कर सकते हैं हमें के कर सकते अलग हम पोलिटिकल पार्टी मेहनत तो गई हो अपने तीर भाई हम करेज कंटेजिस् होने कसले बोलना थाले अर्क बोल् भाल हमें के कर सकता तो यह मीडिया को रेस्पोन्सिबिलिटी हो कि पोलिटिकल पार्टी को हो कि क्योंकि यहां कुछ पची पची भविष्य में धेरे आँचन इसलिए तो धेरे ठूल समस्या भी निम्ताने हो कि अब चुनाव आई रह अब यह फेक न्यूज करक पार्षण हमें तो रिसेंट इयर्समें देखी रहा छोड़ कोविड के कुरा में होस् अथवा पैला के निर्वाचन का कुरा में हजर को पोलिटिकल पार्टी को के रोल हो तो इसमें म यहाँसम सहमत छु मैं एवं मत उदाहरण दी मैं समाधान छेन मैं भाई कुरा में सहमति राख्ते उदाहरण नहीं हो दुई वर्ष भाग अगड़ी मैं एटा आर्टिकल वार्ता में आधारित आर्टिकल थी करीबी निवारण का लगी सहस्राब्दी वििकस लक्ष्य प्राप्त करना का लगी अ रूपांतरित रूप में दिगो वि विस लक्ष्य भाषा का लगी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल प्राप्त करना मिलेनियम चैलेंज कर्पोरेशन सुरू भाव ये ये किसिम ने एमसी उचित एमसी को विरोध कर पक्ष में होने भाई थे शीर्षक लिखा खेल एमसी को विरोध कर राष्ट्रघाती होने कस बना थे ते पड़ी तो छापिओ असि म एमसी को पक्ष में कुरा करते मैं एकजा साथी पार्लियामेंट में मसई होने साथी के भूने अस्त मैं मेरे संसद दल होने ये डाट साहब तब टाउक दुखिया एमसी बारे में विपक्ष में बस्ने वाली सब भाई बड़ी टाउक तब दुखा जो क्यों बोलने पे चुप लाएर बस्त चुप लाएर बस हुआ तैयले भन्न अब मैं भी अलि अलि चुप भी लगे भूपे तेस पड़ी मैं अर्थमंत्रीजी पीछे बजेट को बेला में प्रश्न के गए युवराज खतीवड़ाजी अर्थमंत्री हो अर्थमंत्रीजी तब ट्रांसमिशन लाइन तो बनाने भन्न भाषा एमसी पैसा लिने कि नलिने तब सत्ता गठबंधन क्लियर छेन कोई लिने भाई कोई नलिने भाई पैसा कह लिया भैं वहाँ तस्ते हलमल हलमल को जवाब दूंभ अब अस्त भर्खर एकजा मेरे पार्टी को नेता एक महीना जी अगड़ी बसर कुरा करते थे मैं के भन्न दाई एवटे कुरा बड़ा दुख लगा विषय में दुई वर्ष अगड़ी नहीं मुख खोले आम नागरिक का बीच में कें एमसी उपयोगी भाई अब धेरे जनता हमी एजुकेट कर सकता हुए तो नगर को मैं रिमोट भाई इस हम डरपोक कसरी भादा खेल आज भी हेन न ओलीजी मैं अब हमी हिजो झंडे झंडे तस्ते गये कई ले सब हो मैं दोष दिने आधी मत आधार बन तर वहाँ के भाई हिजो मैं एमसी पास करें अगर बढ़े के करने आज अपोजिशन में छु सत्ता गठबंधन चुंगो करें अभी को एमसी बारे में बोलू भन्न सत्ता गठबंधन के एटा पार्टी सड़क में ते पार्टी हिड़ा है सत्ता गठबंधन को बैठक में ते पार्टी हिड़ा है मंत्री मंत्रीपरिषद बैठक में ते पार्टी का मानी हिड़ा मैं इसी राजनीति हमें गिजो लिया अब कल गाली करने भन्न मैं अब आप अनुहार हेरा आप गाली करने भाग प्रति तो राजनीतिक नेता ठाव बड़ी छोड़ लगे भू मैं तो भाई अरुण कसरी भन्न मैं अरुला दोष दिने तो ठाव छ तर मैं ये मत भू मैं मेरे संसद दल को बैठक में जबसम तब तो मन को डर फैल् तैयसम नेपाली जनता नेपाल को हित में काम करना का अभिप्रेत कर सकून पैले आपको मन को डर जानूप पैले आपूला विश्वास हो कि बाटो यो काम ठीक कर आत्मविश्वास का साथ जनता का बीच में बोलता खेल ताकत आँच तो ताकत आजसम मैं मेरे पार्टी का साथीहरलाी कांग्रेस ने देखा सकें नेपाली कांग्रेस ने मेरे राजनीति पो बिग्री कि मं पो रिश् कि भोलि चुनाव में फरक पर्च कि भाई हिसाब पर हिजो बोलना हमें खंजुसाई ग्यौं अभी आज एक आख बोल् पर्दे अप्ठारो पड़े भाई सत्ता को आपको स्वाथ को हिसाब किताब में नबोल्दा खेल चल् नबोले होने खाल संस्कृति निर्माण कर संस्कृति हम कह मत हो यह संस्कृति आज दुनियाभरी इस कारण भी कि तब जो अ नया प्रविधि बिहान सुरू भाग बेलू 
कुनै एउटा क्याम्पेन सोशल मिडियाको क्याम्पेनले साझेसम्म त्यो मानिसको पोलिटिकल करियर समाप्त हुन सक्छ त्यसैले यसलाई कसरी प्रतिवाद गर्ने जसरी प्रविधि विकसित भएको छ त्यसै गरी के अरे डिस इन्फर्मेसनको क्याम्पेनलाई के अरे कसरी यु क्यान राइज अप टु द च्यालेन्ज दैट वी फेस एन्ड स्टिल सेफ गार्ड द बेसिक टेनेट्स अफ डेमोक्रेसी एन्ड राइट अफ इन्डिभिजुअल्स टु एक्सप्रेस देयर कन्सर्न भोइस देयर कन्सर्न एक्सप्रेस देयर ओपिनियन एन्ड रेज अ फिङ्गर वेन दे सी समथिङ रङ्स ह्यापनिङ कार्यक्रम सञ्चालन गरेका हौँ डाक्टर साहब हजुरलाई मैले इन्टरप्ट गरेँ हजुरले बडा महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो कि जनताले प्रश्न सोध्न कहाँ जाने जनता नेपालको सार्वभौम सत्ताको मालिक त नेपाली जनता नै हुन् तर नेपाली जनताले सुसूचित हुन पाएनन् होइन उल्टो पढ्नेहरूले पहिला चाहिँ नि यो खराब समाचारको रूपमा उहाँहरूको मन मस्तिष्कसम्म पहिला पुर्याए त्यसकारणले मैले त अब के भन्ने मैले तपाईँसँग बसेर रुने बाहेक मसँग केही उपाय छैन दुई वर्षदेखि हामी संसद चल्न दिएका छैनौँ कहिले हामीले कहिले कसैले दुईपल्ट विघटन गऱ्यौँ त्यसपछि पुनर्स्थापित भयो पुनर्स्थापित भएको एउटा कुनै बहानामा आज संसद अवरुद्ध छ पहिले अर्को तरिकाले थियो दुई वर्षदेखि नेपाली जनताको प्रतिनिधि संस्था जस जसका प्रति अकाउन्टेबल हुनुपर्छ उत्तरदायी हुनुपर्छ सरकार त्यो चलेको छैन अहिले पनि संसद अवरोधको स्थितिमा हामीहरू सरकारले पारित गर्न खोजेका थिए विपक्षलाई विपक्ष वेलमा उभिदा उभिदै पारित गर्दै हिँड्ने अवस्था छ केही विषय पनि छलफल गर्न नसक्ने अवस्था छ यसले दिनादुन दिनानुदिन हामी आफू अनुत्तरदायी प्रमाणित गर्दैछौँ दिनानुदिन हामी आफ हाम्रो लोकतन्त्रलाई चुनौती थप्दै गइरहेको छु भन्ने भन्ने हो त्यो भन्दाखेरि त्यसको जिम्मेवारी मैले लिनुपर्छ त्यसै मैले समाधानको बाटो तपाईँलाई दिने भन्दा म पनि त्यही तपाईँको अगाडि निर्यो गरेर रुने मात्रै अवस्था छ आजको दिनमा होइन हामीले आफ्नो जिम्मेवारी निभाएका छौँ जनताले प्रश्न सोध्नु पाउनु पर्छ भन्ने कुरामा जस्तो मलाई त अझ आश्चर्य के तपाईँलाई मैले दोष दिन नि तपाईँलाई दोष दिन तपाईँले मेरो कुरा सुन्नु मैले आफैलाई दोष दिएको छु म पार्लियामेन्टको सदस्य यो मेरो लोग हो के अरे पार्लियामेन्टको सदस्यको लोग हो यो लोगो भएको मान्छेले त्यहाँ गएर बोल्ने कुराका लागि बोल्ने ठाउँ बनाउन सकेका छैन हामीले मेरो कमजोरीको बारेमा भने म जस्ता सांसदहरूको कमजोरी राजनीति दलका नेताहरूको कमजोरी बारेमा भने तपाईँलाई मैले आरोप लोकतान्त्रिक परिपाटीबाट दीक्षित हुनुहुन्छ लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा विश्वास राख्नुहुन्छ नेपाल सरकारमा पनि तपाईँको पार्टी सत्तारूढ हुँदै गर्दाखेरि तपाईँहरूले पनि जनताहरूलाई एजुकेट गर्ने प्रयास पनि गर्नुभयो र वास्तवमा साँचै भन्ने हो भने तपाईँहरूले अलिकति बल पनि प्रयोग गर्न खोज्नु भयो गृह मन्त्रालयबाट तपाईँहरूले सूचना जारी गर्नुभयो एमसीसीको विरोध गर्नेहरूलाई हामी थुन्छौँ भनेर तर अमेरिकाको एम्बेसीले ट्विट गरेर भन्यो एमसीसीको विरोध गर्नेहरूलाई थुन्न पाइँदैन एमसीसीको विरोध गर्न पाइन्छ लोकतान्त्रिक देशमा सुसूचित हुन आउनुहोस् प्रश्न सोध्नुहोस् प्रमाण खोज्नुहोस् तर तपाईँले मलाई सरकारले गरेका कामको लक स्टक एन्ड ब्यारल डिफेन्ड गर्ने प्रतिनिधिका रूपमा नबुझिदिनुहोस् म गर्दिनँ त्यो अब गृह मन्त्रालयको विज्ञप्तिको गृह मन्त्रालयको विज्ञप्तिको के अरे डिफेन्ड गर्ने मेरो जिम्मेवारी भित्र पर्दैन म क्वेशन सोध्छु है अघि डक्टर रिजालले भन्नुभएको थियो यो त धुवा मात्रै हो अन्डरलाइङ इस्यु आगो त केले अर्कै कुराले बगा लगाइरहेको छ भन्ने कुरामा अब यो सडकमा आउने मान्छे अथवा यो भन्ने कुरामा यो यसको प्रमुख कारण त गरिबी नै होइन र अनि हेल्थको छैन अनि देश कहाँ जान्छ जुन यो पूर्वाधार बनाउनको लागि यहाँ चाहिँ नेताहरूले यो यो विकासको कार्यक्रम जुन कुरा आउने छ नि त्यो कुरा कहिलेदेखि पोलिटिकल इस्यु हुन थाल्यो जब विकास भनेको त बिस्तारै आफै हुँदै जाने कुरा होइन र किन यो पोलिटिकल पार्टीहरूले बार्गेनिङ चिपको रूपमा प्रयोग गर्ने किन कसैले ओनरसिप नलिइकन देशको जनताको कोही पनि एकाउन्टेबल नभइकन अब यत्रो जब लस हुन्छ यो डेभलपमेन्ट साढे चार वर्ष पुरा पुरा हुने बेलासम्ममा अझै सुरु भएको छैन केही पनि भएको छैन त्यो बेलाको कस्ट इन्फ्लेसन अनि जब अपरचुनिटिज त्यतिखेर यो यो गाउँ गाउँको आमाहरूको कुराहरू बच्चाहरूको हेल्थको यो सबै कुराको कसले जिम्मेवारी लिने हु इज गोइङ टु स्ट्यान्ड इन संसदमा अथवा कोर्टमा कसले गएर चाहिँ ल है मैले यसको रेस्पोन्सिबिलिटी मलाई पनिस गर्नुहोस् भनेर त्यो प्रथा अझ हामी डेमोक्रेटिक कन्ट्री त कन्ट्री त भन्छौँ तर त्यति धेरै एक्सर्साइज नभएको हो कि जस्तो पनि लाग्यो म सहमत छु तपाईँसँग यसमा मैले प्रतिवाद गर्ने कुनै ठाउँ पनि छैन म पनि तपाईँसँग सहमत छु मैले खालि थप यति मात्रै भन्छु 
कि यो परियोजना के उटा रामरो पक्षे जस्का बारे में खासे सफल बात है ना कि यो परियोजना पांच वर्ष काम शुरू हुआ है पोसी पांच वर्ष में कंप्लीट होने पर ने परियोजना हो पांच वर्ष बंदा और कुछ दिन रहने नहीं हो परियोजना आज अपर थामा कुसी ये थी का वर्ष देखी कंप्लीट बात है ना लेकिन कचर पचर बाकी नहीं था मेलाम सिंह को कथा तो मारा था सिंदे तो मेले कंप्लीट करने लगा कती वर्ष लाये था सा के हुला की राजमार्ग आ मिले कती वर्ष समो करना ना सके वजी पची फेरी भारत समोनी आ मैं आप ही बनाऊं समो ना बनी मैं ये सारी प्रोजेक्ट डिले कॉस्ट ओवरन को सभी उन्हें छुलो मेनस करूपा मिले बिहोरी रात हमारे उड़ा मुलुक जा तीन से और नेपाली रुपया बनी पूंजी निर्माण कराए मैं खर्च करने सो देनो अब विकास ले प्राथमिकता पास है ना बनने को हमारे हो बनने रा एमसीसी और ऐसा वो ना रामरो पक्ष है चाहिए और सब पे पक्ष में कुरा भाई बनी वो पक्ष में कुरा बात है ना कि टाइम में प्रोजेक्ट कंप्लीट करने पर सर टाइम में प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर रहे ब कुरा पुनी असाध्य पॉजिटिव थियो मौसम धेरे इंजीनियर आदि कुरा करने चाहिए अस्ति बाहर पुनी उड़ा वेडिंग में बस तक ही बनवो कि पहले बोल्ड है उड़ा परियोजना जल्ले पांच वर्ष बने ची पांच वर्ष बीते सक्नु परसों बने कल्चर पुनी स्थापित करने थियो तो असर वोड़ बने हमी बन्ची थुने भाई मनरा � अम्मा एक्सेंसर यो अकाउंटेबल पार्टी अकाउंटेबल को उन्हें नहीं हमी उन्हें हमी राजनीति करने पार्टियों को अकाउंटेबल हूँ और तेस्मा जून कल्ले किए खाल को रोल करे बनने को लाम मेले ती खराब रोल करे ऐसे न बनने माला लाए कल है तो भाई को बीच में तो मार को बीच में बसेरा गाली करे रे माला किपु बोल अब दिए उनसे तीन लाय बदलना सके अथवा तीन लाय बदलने करी नेपाली जनता को समर्थन जुटाऊं न सके भाई मेले की योगदान करे उनसे मनोवैज्ञानिक अब ऐली तो मैं नेपाल में छो अब यो यो कं अमेरिका रखाई हाल तो हानी हाल तो देश में तानी कब्जा गरी हाल तो बन्नी यो मानसिकता लेता है नी देश में तानी बारी यो युवा पीढ़ी में अब ये क्या अल्ली कितना मत है नी यो बताऊँ ना तान तो दो हजार आठ साल देखी लोकतंत्र आये देश में नेपाल राजा � दिया द लोकतंत्र शासन में आयो और आठ सात आधे लोकतंत्र दिवस पर नहीं हो तेर में बंदे जो है आज भागने साथ जाते हैं और लोकतंत्र आयो लोकतंत्र आये से आठ साल देखी नेपाल में तो यानी अमेरिका ले स्वाय कर मिला है कि न चुने भी नहीं लोकतंत्र देशों में उल्लेख स्वाय करते राणा शासन और टो नेपाल में दरी ठुलो महामारी स्थिति बहुत हो गया ओवलो उन्मूलन बॉय एक नाने ओवलो लाये हाँ ओवलो लाये रद्दसी तरह में बॉय तेज वाला शायद दरी मानती हो रही मरती हो ला तेज वाला नहीं अमेरिका ले आया रहा घर बहुत जम्मे हमें सेंस ना दिन तो कि के छिटेरा जम्मे उगारो आने ओवला मतलब अरे आमी जानी हो आवाज़ तो मैं चाहूँ मेरा कोई अब बात तो मैं चौरक में हिन्ना करते हैं ये बेहतरीन थान नेपाली को अरे तेजी वाले बात तो स्वाइक करते आए खानी बात तो उत्ती वाले खानते उत्ती वाले नेपाल ले आ रखते नहीं क्या भाई ये तो तो नहीं जनार तो तो मैं चेरू अरे कट्टू भाई दे अब कल्पनिंग करना सकिन नहीं हो आंदोलन ले हरदा भी आप 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 � रा सुरक्षा अपनी करेगी था सेकंड वाला और मैं जो गॉड साना देशों का देर आर्टिस्ट तो रहा है सुरक्षा अपनी करे अमेरिका ले अ डराने पर ना अवस्था तो था ही ना अब 
के भाई भने यहाँ का कम्युनिस्टर लोकतंत्र को चरम दुर लोकतंत्र को सदुपयोग करते चरम दुरुपयोग करो तो दुरुपयोग को चाहिए यह चाहिए नतीजा हो इस कारण एमसीसी भाई में देश समृद्धि तो होते जाला होते जाती जातीयता गरीबी भी सब हरा तर यो नदी पे तो जाति तब रही रहता गरीबी नहीं रही रहता उ सर्वाहार में बाची रखने भर को खेल ये तेरह उन्हीं समृद्धि कर दिन अरुण तीन में महात्मा नेपाली जी रोक हमें याद छेस अंधकार में गए पैसा बाड़ी हिज देखिए हिज ए पत्रकार ने चाहिए मीडिया में आ एकजा आमा उमेर में जिंदाबाद मुर्दाबाद कर हिज पत्रकार ने टेलीजन में सोचे तीन आमा भिज तो पांच चार दी का थे आज सात सौ रुपया दिशु भन्थे उन्नी खोजी रखे पत्रकार भन्न भाई एकजा आमा यो पैसा कसरी चाहिए कह चाहिए परिचालन कर यहीं प्रश्न बोलते ठा तो अब रहे यहाँ तो यो तो भाई मोटो बात उत्तर कोरिया चाहिए आए कि आए भी यहाँ उस जय जयकार भरनी उठ तेरह देश में किन जान पाऊदन हमी पढ़ना जाना किन जान पाऊदन काम करना किन जान पाऊदन ये संग सरकार राखन ये युवा पीढ़ी ने दुखलाग्द पक्ष तो अब एक दर्जन कम्युनिस्टर कस कस अस्तित्व मंदेन कस 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 को कुरे सुंदेन हाँ सब सामंती इन सामंती एक अर्क खाते खाने मंद मंदेन अरे इन सामंती कस्ता छि फिर कुने भागवंडा कर पर्यटनी फिर एकजुट हो चाहे भ्रष्टाचार में हो चाहे खाना लोस् चाहे मंत्री को लगी हो चाहे राजदूत लगे चाहे न्यायाधीश चाहे आयोग में सब ठाव में भागवंडा गए भी इन चाहिए ये चाहिए मिल्सन फिर यो कि देश गिजली रहे अमसी शिकार बनाई रह देश को समृद्धि रिकस को लगी अब राष्ट्र को लगी समृद्धि को लगी एकजुट जे इंडिया में प्रतिपत्त राष्ट्र को लगी अंत देश में एक ढिक्का हो राष्ट्र विस निर्माण को लगी तर हम देश में कस्त प्रतिपत्ति को भूमिका के हो भार रहे कि पैला छप्पन्न सन्तावन साल तीर भी के भाई उ राजा ने डेमोक्रेसी कांग्रेस चाहिए चाहिए अब के भाव उ प्रहार कर रखे उ माओवादी जंगल बाट बंदूक हानेर मारि रखे प्रहार कर उ हिमालय ने चाहिए प्रतिपक्ष दल ने उन्साठी उन्साठी दिन समय चाहिए सदन चलना नदे चाहिए तई चाहिए छिलो छिलो पारे देश राष्ट्रपति जिम्मेवार अभी अलग के भैर वहाँ मानेजू लाइन था अभी सदन चलना नदे एमआलए ने धर ठूल पकड़ा यो बार्गेनिंग में गए यहां कार्य देश एकदम चाहिए एकदम हतोत्साहित बना आमा रोई रखे अवस्था ये कम्युनिस्ट ये धर दर्जन भाई एकजा इंडिया के नेता ये धर प्रधानमंत्री भू अधन में अब यह यही कुछ देश को हित में क्योंकि एमसीडी को भैन भी यो ऊर्जा चाहिए उत्पादन होते हाइड्रो पावर उत्पादन हजारों को आँद इन चाहिए ये तो बेच्न पे विदेश में अब यहाँ कष्ट करने इंडिया सहमति लिखन पर्च इंडिया में ट्रांसमिशन लाइन तो राख् पहमति लिखन पे इंडिया में यहाँ बड़ा बल्ल अब बांग्लादेश पाकिस्तान मंगोलिया विभिन्न देश तीर चाहिए बिक्री कर 
धन्यवाद बड़ो समसामयिक विषय में तिबेट कर मिलेन्द्र जी को विचार सुनेर चाहिए हमी एकदम खुशी छट्स वंडरफुल मेरे एट जिज्ञासा के थी मब का व्यवसाय भाई नाता ने हमी जैसे डिबेट में चाहिए विश्वास कर डिबेट मल्टिपल स्केल में होने पर्ने कुरो में ऑब्जेक्टिव डिटेल्स में डिस्कसन चाहिए एटा राष्ट्रीय स्तर में पार्लियामेंट में रब्लिक लेवल में यो डिबेट संबंधी कुरो होता खेल जस्तो अलग को पेलो जिज्ञासा चाहिए के यो विषय पार्लियामेंट में टेबल होला अथवा न होला चाँड निकट भविष्य में रेस बारे में एटा अब्जेक्टिव डिस्कसन पार्लियामेंट को फ्लोर में होना सकला अथवा न सकला अलग को वर्तमान राजनीतिक गिजलो भाई हमें बारम्बार आज सुनी रहो इनफैक्ट तो गिजलो नहीं हो तो परिस्थिति में पार्लियामेंट में डिबेट भर एम सी सी अनुमोदन करने संभावना कि छेन रि तो संभावना को कुरोला लिबेट भो रुमोदन होना सकने परिस्थिति भेन जिस को मूल्य चाहिए वर्तमान सरकार ने आपको लगी अ प्राप्त सत्ता गठबंधन को जो समर्थन छो गुमा पर्ने परिस्थिति आए अलग सरकार तो कुरो गुमा या गैम्बल करना तैयार छी छेन भाई बारे में तैयले तो भन्न मिलने रन्न होने कुरा को बारे में अलग हम जिज्ञासा छो आर लव टू हियर दैट फ्रम मेनेन्द्र जी आज आज को विषय में मैं लगे कि शायद यो यो प्रश्न हमी धरजना को मन में होने सब कम से कम मेरे मन प्रश्न हो लीजिए जवाब दिन पैले चीज घिजाजी अब नमस्कार तब आने भाई ना मेरो यो के लैपटप भी काम कर आईफोन बड़ अब लैपटप में सीफ्ट करें तक वास्तव में आज मेरे वाइफ भी यहाँ ना उन् फोन बीच में काट्न पे थे मैं अब फोन अन करें मैं कम से मेसेज कर पाने यही बीच में कुरा लिविंग दैट साइड तब मैं अनेस्टली के मैं बाहर सावजनिक रूप में बोले सत्ता में रहूँगा न रहूँगा तो प्र प्राथमिकता कुछ है प्राथमिकता विषय चाहे विस का लगी नेपाली कांग्रेस ने सोचे बाटो थो तेस में हमी पीपुल लीड कर सकने कुछ बड़ी महत्वपूर्ण हो वाने मैं अब सत्ता जा गए जाने कुरा तैयार छो छेन भूम मैं मोटो रूप में भाग तो तैयार छू मैं तर मसिनो रूप में तो मैं अब अस्त भर्खर आपू राजीनामा गए होना अरुण को बिगार परोस् कसरी भैं तर तर मैं नर्मेटिव कुरा करने वाले तैयार होगा कांग्रेस भेजो पोजिटिव कुरा करने वाले अस में नई फायदा ली रहने वह जो लग आज को नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी इस निर्णय आयो कि टेबल चाहे करने तर पक्ष में मतदान नगर्ने वाला संशोधन न भईकन मतदान के मतदान नदिने तर टेबल दिने भादा खेल एवं मत स्वाथ देखिं कि सत्ता में बसिखने मत नहाने एमसीसी को पक्ष में अथवा एमसीसी पक्ष में नबोलने तर सत्ता नछोड़ने भाई स्वाथ ने मत ठा बना जस्त देखि तो निश्चित रूप में सुखद हो मैं तो यह हदसम भी अब आज सावजनिक रूप में आउला मैं हे थे एक जगह एवं के अनलाइन से कुरा कर भाया थे आई सके आई सक रही है कि राजनीति में सब भाग बड़ी लचकता देखाने नेता बने को शेरवा देवा हो अब तांदा खेल रबर भी एट हदसम तक चुड़िने अवस्थ झंडे तो अवस्था में गठबंधन में रहकर दल हमी पुराए जो मैं अनुभव अनुभव भाषा मैं मैं देश को प्रधानमंत्री मेरे पार्टी के सभापति अनुरोध करने हो कि सत्ता में बस्ने सत्ता से नछोड़ने तर राष्ट्रीय हित को कुरा अथवा राष्ट्र बाटो में जान अथवा नजान का लगी निर्णायक होने विषय में दुटा बेगला बेगले मत राखे सत्ता में बसिख् उपयुक्त होते हैं सत्ता में एवट मत राखने ये का महत्वपूर्ण विषय में तस्ता दल दल को बहुमत छोटे दल को नेतृत्व कर सकूँ भत प्रधानमंत्री बस्ने उचित होने नहीं हो
मेरे भनाई के मिरेजी जस्तु पार्लियामेंट फ्लोर में एटलिस्ट डिस्कसन भोदि कसले कसले के पोइंट में विरोध कर भूफिशियली रेकर्ड में चाहिए जान कल द स्पेड स्पेड एटा तो विषय भो रो कुरो इसको कानूनी बुदा को कुरा विभिन्न एक्सक्यूज को रूप में गिख जो वास्तव में देखि अल अलिकति लेसर इंपोर्टेन्ट क्वेश्चन छर ते सेपरेटली कानूनी प्रक्रिया को कुरो में एक एक शब्द लाला हेन पर्ने व्याख्या करें हित रित में कुछ क्लजेज भूरा साइड में पारलली चल सकता रो कुछ फाइन ट्यून कर सकता तर विशेष करीकन ये राजनीतिक मुद्दा में बहस भर को को रेकर्ड में गए इस सपोर्ट कर जरूरी भाला अलग पुस्ट करने कुछ चाहिए जी सकता वी सुड पुस्ट इट एज हार्ड एज वी कैन भाई जो मैं लगता है जी तर कस्त भो यहाँ अब हमी भाषी पारित होने नेपाली कांग्रेस ते पड़ी गठबंधन कायम रहने न रहने कुरा में अलग अगड़ी सब गठबंधन कायम रहने पर्व अभी कायम भे हो नए नोस् भाई विचार भी आज मैं तो विचार में छु तेज एमए के भादा कि जबसम सभामुख ने गलत गर काम अनुसार को सांसद को सदस्यता खारिज हो या सभामुख हटतेन तबसम संसद चल दिन्न भाई अर्क एटा पार्टी सत्तामें माओवादी के होता खेल संसद नचल्लासम टेबल होने ये तो सर्प बिछी भ्याऊता जस्तु भाई ये आई थिंक आई रियली फील बैड दिस इज वाई वी आर दिस दिस इज सैड एज इट कैन बी तर के मैं कल्लाकारी करने इसमें के संसद खोल कोई तैयार न होने अब कस्तो परिस्थिति भादा खेल एक थरी मानस के बना ठीक है हम बाहर जो एमए अवरोध कर तब संख्या पुगी हाल बहुमत भैया पारित कर अलग दिन पीछे सत्ता में तो हम सदैं भाई ये भाग ये भाग पथेटिक के आई कैन नट इमेजिन एनीथिंग मोर अनडेमोक्रेटिक एंड लिस्ट एनीथिंग मोर अनडेमोक्रेटिक दैन दैट एंड एनीथिंग लिस्ट एकाउंटेबल टू पीपुल दैन Uh, this could be but still that is that is where we are sad as it is anyway sir giriza gautam ji lai waha pani jane mane euta kanun vigya pani hununcha tapai lai chuttai focus garera tapai lai nai kendra ma rakher euta arko karyakram garnu parne huncha yaha hamile tha cha aaja ko karyakram aba bistare hami winding down gardai chau studio bhitra pravesh gareka sathiyar lai bolna diyena bhane anyay huncha yanitra agi maile bhane anusar janak dhakka ma pani chotu bolchu sodhne sathiyar lai pani chotu bolna bhandinu hola 8:30 bajna thale cha अब हमी दस मिनट में सका हजर दस मिनट सका जनक ढकाल जी यहाँ भित्र प्रवेश कर देव जोशीजी भी अगर मैं देखा थे अभी देखें जनक ढकाल जी तैयार कैमेरा अन कर छोटो में राखी हाल हजार नमस्कार सभी जान गुड मर्निंग गुड इवनिंग मीरेन्द्र सर मीरेन्द्र सर व्यक्तिगत रूप में तो चिंदी तर मैं विगत बाईस चौबीस वर्ष देखि नहीं राजनीति में कई गने चुने का विद्वान मध्य मैं तेरी लिंचु ये एकदम मेरे प्रिविलेज हो आज वहाँसंग इस अंतक्रिया करना पाँन मेरे प्रश्न भाग कमेंट हजूला एज ए पार्टीगत रूप में यह जवाब दिन असिल होने हजूर ने नदिन नहीं सकूँ अस्त हजर बालकोट जानू ते पच्छी देवबाजी भी जानू के यो पार्टीगत रूप में हेद्दे वो सब नेतृत्व में चुनाव कराऊ भो मोह हो तर यदि समीकरण तो हिसाब को बन आटे अवस्था में बन चाहे अवस्था में जो शंका भी कर हमें सबले ओली नेतृत्व दिए अथवा नेकमा नेतृत्व दिए कांग्रेस रमए का गठबंधन बना कसो हो कांग्रेस मैं खाली आपको विचार तब भू मैं कसले पठा को भी होना प्रधानमंत्री पार्टी सब जा भाई हो मैं कई साथी सभापति जी प्रधानमंत्री जी सैकपल भोलि भेटनोस् मैं फोन करें भोलि भेटना आँचु मैं समय पाए मैं साढ़े दस बजे बिहान को मैं के लिए भादा खेल 
प्रधानमंत्री सब भेट् भाई पैले मैं ओलीजी सब भेटे के कुछ करें पो उचित होने लगे मैं ओलीजी का खबर करें म फोन भेटना चाहूँ एक बजे भर तैं भू वहाँ एक बजे मैं प्रधानमंत्री सब भेट् भाग भेटना चाहूँ नौ बजे भू नौ बजे वहाँ से भेटना गए वहाँ से भेटना गए मैं वहाँ से भूरा तब सार भू मैं नेपाल को राजनीति में नेकमाले री कांग्रेस को महत्वपूर्ण जिम्मेवारी आज मूलुक को राजनीति अप्ठारो ठा में छलेनियम चैलेंज कर्पोरेशन को ग्रांट में असाध्य नचाइने किसिम के विवाद बहस भो यह दुईटा राजनीतिक पार्टी के विषय में दुईटा बेगला बेगले विचार राख राजनीति सब गिजो दिख तेज दुईटा पार्टी एटा समाधान को बाटो खोजी करद मैं वहाँ वहाँ के मैं के भन्न तब आप माइंड मेकअप कर तब के चाहूँ तब माइंड मेकअप करे अभी बल्ल बल्ल मैं जवाब दिने हो वहाँ से भूँ वहाँ भाई कुरा मैं फेयर नहीं भंडा थे भंडाने प्रधानमंत्री को आए प्रधानमंत्री वहाँ पीछे प्रधानमंत्री को वहाँस सीधे भेटघाट भो मेरा लगी खुशी के कुछ थे इसलिए कांग्रेस रमए को सत्ता गठबंधन बनने नबनने कुछ मेरा लाई महत्वपूर्ण छेन मेरे लिए महत्वपूर्ण के हमें दुख कर बना संविधान इसी मूलुक को राजनीति गिजोलिंदा खेल तो संविधान भी सुरक्षित भाई एमसी मात्र होना तो भाग गहरो राजनीतिक खम्बा हल्लाने खाल राजनीति बना संसदीय परंपरा सब भत्क सत्ता परिपालन भाषन जनता सुसूचित करने हम जिम्मेवारी हम पूरा कर हमी नितांत आप पोलिटिकल स्कोर कसरी कर सकता भाई मत दृष्टि हे तेज करें लगे मैं कराऊ ते मैं सत्ता निर्माण करना का लगी या सत्ता बदलन का लगी भाई आने दिन अच्छे कठिन होगा लगी कांग्रेस एमए को जिम्मेवारी से जिम्मेवारी बोध कर नेता काम कर भूरा राखना मत भेटा हो अनुसार जनता बुझान खोजी नकसी को जो बुदा अब एटाइन मिस इन्फर्मेशन डिस इन्फर्मेशन को जी धे रिपीट गयो तीधे गाड़ी जाना और घरी घरी ते सुंदा खेल भ्रम अज तथ्य नहीं हो भाग के मानी को विचार में हो तर हम बुदा बुदा है हम देश को लगी पूर्वाधार विस को लगी सदै मगे खाना होते हैं इसलिए के ना के रूप में हमें आत्मनिर्भर बनाऊ बाहर विदेश में आपको इलेक्ट्रिसिटी बेचना पाइज भाग का कुछ इसको फायदा का बारे में कें कोई भी अगड़ी आर बोलते हैं सब कुछ को डिटेल में जाने भाग चार पांचवटा विषय जो केखा परीक्षण को पाँच ने महालेखा निंत्रक पाँच महालेखा परीक्षक पाँच अमेरिका बड़ा लेखा परीक्षण होगा है नेपाल अमेरिका दुईटे जल्द चाहे समझौता तीस दिन को नोटिस में के समझौता बाहर निस्कन सकते तो प्रश्न सेना का लगी सैन्य गतिविधि का प्रयोग कर पाइन तो प्रश्न है अस पचाड़ी ने संसद इस पराधीन होते हैं तो प्रश्न अमेरिका का कानून मनु पर्च भाई छेन तो प्रश्न यो इस सृजना भग बौद्धिक संपत्ति को मूल अधिकार नेपाल तो अधिकार अमेरिका अथवा अरुण संस्था दिने कुरा का लगी तो अधिकार उपयोग कुरा लेख्या अर्ग खाल व्याख्या तो क्लियर तर यह डिटेल्स को भाग तो पढ़ते नपढ़ीकन इसका बारे में एट ओपिनियन बनाने को जमात नेतृत्व तह में असाध्य ठूल है इसमें जे सुक लेख्या मंदिन क्यों अमेरिकी पैसा हो इसमें जे सुक लेख्या मंदिन क्यों भादा खेल अमेरिकी साम्राज्यवाद ने गए कुछ कहीं भी ठीक होते हैं इसमें जे सुक लेख्या मंदिन मेरे राजनीतिक जीवन अमेरिकी साम्राज्यवाद और भारतीय विस्तारवाद का लगी विरोध करने मत काम हो तेकार मंदिन अथवा कसले अर्क म जे सुक लेख्या मानु क्यों चीनिया कम्युनिजम व्यवस्था मंदिन भो खा मत राजनीति भो यो भाग घोर अनकाउंटेबल पॉलिटिक्स होते हैं तेल आई थिंक क्या मैं वास्तव में अनुसार इसको हर एक बुदा को भाई अकाउंटेबिलिटी टू पीपुल मोर इंपोर्टेन्ट हो तर्फ हम ध्यान जानु पर्ने हो रहा बहस आज तो दिशातर्फ गए व्हाट डू पोलिटिकल लीडर्स ओ टू पीपुल भाई कुछ बहस गए 
एमसीसी लगाए थुप्रे विषयमा सार्थक बहस हुने थियो भन्ने मलाई लाग्छ हजुरले सुरुमै भन्नु भएको थियो नि तीन तहको चुनावको लागि यति पैसा चाहिन्छ भनेर अर्थ मन्त्रालयको रिप्रेजेन्टेटिभले पैसा माग्नु भयो र अरु देशको रिप्रेजेन्टेटिभले सोध्नु भयो भन्ने कुरामा के हामीले अब यो पैसा पनि हामीलाई विकास गर आफै आत्मनिर्भर भयो भनेर पैसा दिएको चाहिँ नलिइ तर फेरि माग्न चाहिँ नछोड्नि भन्ने प्रवृत्ति को अब लाइक के गर्ने भन्ने कुरा अब जस्तो भनो घरमा एउटा कसैलाई आफूले सधैं दबाएर राखिरहेको छ उ अलिकति पढ्यो टाठो भयो भने चाहिँ आफूलाई छुडेर जान्छ भन्ने हिसाबले सधैं दबाएर राख्न पाइन्छ भन्ने खाल्को अलिकति हाँसो पनि हुन्छ हाँसो मिश्रित एउटा कुरा छ म आफै उपस्थित भएको बैठकमा होइन तर मेरो सूचना सही छ भन्ने नै मलाई विश्वास छ गठबन्धन दलको बैठक भयो तीन दिन दुई दिन अगाडि एकजना नेता गठबन्धनकै असाध्यै ठुलो नेताले भन्नुहुन्छ अब यो बारेमा बुझाएर नेपालमा पास गर्न कठिनाइ भयो चुनाव पछि पास गरौँ अलि दिन पर्खिदेऊ भन्नलाई हामीले नेपालको परराष्ट्र मन्त्री र नेपालबाट अमेरिकाले राजदूत जल्ला हामीले नियुक्त गर्ने भन्ने प्रस्ताव गरेछ उहाँहरु दुई जनालाई पठाउनु पर्यो भनेर भन्नु भएको छ त्यो भनेपछि अब यतिखेर आएर यो सबै गिजोल्ने काम सकेर अनि यतिखेर गएर के त होइन है नि हामी चुनावका लागि चुनाव अगाडि चाहिँ एमसीसी ठीक नहुने चुनाव पछाडि चाहिँ एमसीसी ठीक हुने भनेर यसरी यति पर्खिदेऊ भनेर पठाउनु पर्यो भनेपछि प्रधानमन्त्रीलाई पनि अलिकति उहाँको पनि धैर्यको सीमा टुट्यो होला उहाँले के भन्छ होइन होइन एकजना अर्को गठबन्धनको नेतालाई देखाएर के भन्छ तपाईँ नै हो सिधै बाइडेन सहित कुरा गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ चाहिँ जानुहोस् न किन यो बिचारा परराष्ट्र मन्त्रीलाई दुःख दिनुहुन्छ किन हुने वाला राजदूतलाई दुःख दिनुहुन्छ तपाईँभन्दा जान्ने मान्छे कोही छैन तपाईँ नै सडकमा आन्दोलनमा पनि तपाईँ हिँड्नु भएको छ संसदमा पनि हुनुहुन्छ गठबन्धनको बैठकमा पनि आउनुहुन्छ तपाईँ नै सिधै बाइडेन सहित कुरा गर्न जानुहुन्छ जान गइहाल्नुहोस् गएर म्याद बढाएर आउनुहोस् भन्नु भएको छ यस्तो हालत भइसक्यो हाम्रो म तपाईँ प्रश्नको उत्तर त दिइनँ तर मैले खाली केन्दाखेरि हामी कुन प्रिकरियस पोलिटिकल के अरे सिचुएसनमा बसेका छौँ आई मिन त्यसैले ऊ मेरो एउटा कार्यक्रममा म जोडिएको छु त्यो कार्यक्रम मूल प्रस्तुता विजय कुमारले भनेको छ एमसीसी हेज बिकम एम फर मिरर भइरहेको छ हाम्रो हामी राजनीति गर्ने मान्छेलाई मज्जाले ऐनामा सारा दुनियाँले देखा छ यहाँ हामीले बुझा चाहिँ छैन कि ऐनामा आफ्नो अनुहार कस्तो देखिरहेको छ भन्ने हाम्रो नेपाल अहिले कठिन घडीबाट गइरहेको छ भनेर हजुरले भन्नुभयो कठिन घडी चाहिँ हामीले धेरै सहयोग बेहोर्यौँ होइन अरुण तेस्रो जस्तो एउटा रूपान्तरणकारी परियोजनाले हाम्रो अवसरको ढोका ढकढकाउँदै गर्दाखेरि पनि हाम्रो केही साथीहरू त्यहाँ खुसी हुनु भएन त्यसलाई गिराइदिनु भयो हामी चाहिँ अहिले अप्पर मिडल इन्कम कन्ट्री नभए पनि लोअर मिडल इन्कम कन्ट्री हुन्थ्यौँ अहिले हामी अहिले पनि अति अल्प विकसित मुलुकहरूको सूचीमा नै अहिलेसम्म पनि छौँ फास्ट ट्र्याक जस्तो रूपान्तरणकारी परियोजना नेपालको लागि आउँदाखेरि पनि त्यसलाई डिरेल गराउनको लागि केही साथीहरू उत्तेजित हुनुभयो उद्यत हुनुभयो अहिले यस्तै परियो यो परियोजनालाई फेरि नबन्दै भत्काउनको लागि उद्यत हुनुहुन्छ उहाँहरूको बिचमा केही तादात्म्यता केही सिङ्क्रोनाइजेसन छ कि यो यो के हो यो तत्त्व सतीको शराब हो कि बुद्ध जन्मेको देश पनि नेपाल हो नेपालमा जन्मेका मान्छे हरेक मान्छे बुद्ध बन्न सक्छन् भन्ने हाम्रो मान्यता अनुसार हामीले स्वयम्भूका आँखा भनेर यो कार्यक्रम राखेको हो हाम्रो विश्वास के थियो भने हामी भित्रको बुद्ध जाग्छ हाम्रो आँखा खुल्छ र हामीले बुझ्छौँ र हामी चाहिँ ट्रान्सफर्मेटिभ चिजलाई चिन्न सक्छौँ र यो डार्क फोर्सेसहरूलाई जितेर सतीको शराबबाट बाहिर आउन सक्छौँ भन्ने हाम्रो विश्वास थियो के तपाईँलाई के लाग्छ हामी सतीको शराबले अझै छोडेको छैन हामीलाई कति वर्ष भयो सतीको सतीको शराब दिएको म यो श्राप भन्ने कुरामा त विश्वास गर्दैन कि तर एउटा हाम्रो दुःख चाहिँ छ हेर्नुहोस् मैले कतिपय साथीहरूले हेर्नु पनि होला अस्ति विजय कुमारजी सँग कुरा गर्दाखेरि मैले एउटा उदाहरण दिएको थिएँ कि महाकाली सम्झौता पारित भयो अहिलेको प्रधानमन्त्री पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भने उहाँ आजभन्दा छब्बिस वर्ष अगाडि पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो महाकाली सम्झौता पारित भयो महाकाली सम्झौता पारित भएपछि परिणाम के मात्रै भयो भने त्यतिखेरको नेकपा एमाले विभक्त भयो नेकपा माले र नेकपा एमाले भयो भारत विरोधी अथवा के भन्ने नारा लायो होला कोही कोही टिङ्कसम्म राष्ट्रवाद बोकेर जानुभयो तर महाकालीको बारेमा कृष्णप्रसाद भट्टराई जसलाई मैले असाध्यै ठुलो सम्मान गर्छु उहाँलाई एकजना पत्रकारले सोध्नुभयो थुप्रोले फेरि क्रेडिट लिने अर्को पनि लाइन थियो मैले महाकाली पास गराएँ भने मैले कसले कसलाई श्रेय दिनुहुन्छ भन्दाखेरि उहाँले शेरबहादुर 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 हुनु शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर 
त्यो भन्दा त्यो भन्दा तर अझ महत्त्वपूर्ण कुरा कहिले चाहिँ यो महाकाली कानून हुन्छ भनेर सोधे पत्रकारले अनि उहाँले 50 वर्षमा पनि हुँदैन भनेर भन्नु भयो दिस इज दिस इज दिस इज व्हाट आवर के फेट हैज बीन महाकाली सन्धि पारित भएको आज 26 वर्ष बितिसक्दा के पनि महाकाली सन्धिको डीपीआर हामीले कम्प्लिट गरेका छैनौ बनाउने कुरा त छोड्दिनुस् है त्यसैले एउटा मात्र चीज गिजोला छैनौ हामीले सबै चीज गिजोला छौ र आई थिंक यना कि त्यो मूल कुरालाई ध्यान दिएनौ भने एमसीसी को चीसो एक एक वटा प्रावधानले हामीलाई काहीँ पनि पुर्याउँदैन अथवा कुनै सम्झौताका एक एक वटा प्रावधानले हामीलाई काहीँ पनि पुर्याउँदैन त्यो भन्दा बिगर डिपर प्रब्लम हामी सोच्छौ त्यो बिगर डिपर प्रब्लम को समाधानका लागि चाहिँ खोजी गर्नुपर्छ राजनीतिक तहमा बौद्धिक तहमा र अरु कुनै पनि डिस्कोर्स छ भन्ने मलाई लाग्छ त्यसै हजुर आशावादी हुनुहुन्छ कि हामीले भ्रम छिर्न सक्छौ हामी शराबबाट मुक्त हुन सक्छौ र बेला मैले आफ्नो कर्तव्यको रूपमा ल्याएको छु आशावादी हुने अथवा निराशावादी हुने मलाई छुट छैन त्यो मेरो मेरो कर्तव्य हो म त्यसमा लागि रहने छु हुन्छ हजुरको आशावादीतामा हामी पनि सँगसँगै छौ आजको दिन यहाँको शुभ रहोस् हाम्रो यो कार्यक्रम अन्तिम होइन मंगलबार साँझ सात बजे जाने माने मानव अधिकार कर्मी एवं पोलिटिकल साइंसका प्राध्यापक कपिल श्रेष्ठ हाम्रो बिचमा आउने हुनुहुन्छ यहाँहरू सबैलाई फेरि पनि स्वागत छ तपाईँहरू सबै फेरि पनि जोडिनु होला आजको विशेष अतिथि पूर्व रक्षा मन्त्री एवं माननीय डाक्टर मेगन रिजाललाई धन्यवाद दिँदै सम्पूर्ण मलाई तपाईँहरू सबैलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु मैले तपाईँहरूको आशा र चाहना अनुरोध सकिन सकिन जे होला तर एमसीसी का एक एक प्रावधान का विषय में तबर को अगि अगि का छलफल में कुछ भैस होना मैं एक एक वा प्रावधान का बारे में कुरा कर चाहन मैं चाहे ब्रडर पोलिटिकल प्रब्लम द नेशन फेसिंग मत आज कंसनट्रेट करने कोशिश करें तब छिटो बुझा सके सके ठा छेन तर तब ध्यानपूर्वक मेरा कुछ सुनदिव मैं अवसर दिवक में हार्दिक आभार व्यक्त कर अनि हजुरले भन्नुभएको जस्तो है हामीले पनि यो आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी ठानेर यसमा हामीले पार्टिसिपेट गरिरहेका छौ थ्यांक यु धन्यवाद आपाजी हजुर धन्यवाद कार्यक्रम अन्त गर्नुहोस्